ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ వైజ్ లో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అని అంటే మనకు షెడ్ల తర్వాత హౌసింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేది సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎనిమల్ బ్రీడింగ్ కానీ జీవాల ఎన్నిక కానీ ఏదైనా కానీ ఇవి తీసుకున్నప్పుడు ఏమైతే అంటే చాలా మంది మనం ఏమనుకుంటాము ఇప్పుడు ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఉన్నది జీవాల ఎన్నిక కూడా మనము డైరెక్ట్ అంగడి పోయి కొనొచ్చు అదే ఊర్లో కానీ పక్క ఊర్లో కానీ రైతుల వారికి కానీ మనం 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 కొనొచ్చు లేదు అని అంటే పెద్ద పెద్ద మార్కెట్లు ఏజెంట్ల ద్వారా పోయి కూడా పెద్ద ఏజెంట్ల ద్వారా కూడా పోయి మనం కొంటే అట్లా కూడా కొనొచ్చు ఒకటి నేను చూసిన దాంట్లో నా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి ఒక అంగడి పోయి మనం ఒక ఇరవై జీవాలు కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఆ అంగడిలోకి ఒక రైతు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆ రైతు దగ్గర రెండు వందల ఎనిమల్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ రోజు నాడు ఆయన అవసరానికి ఒక ఇరవై అమ్ముకోవాలంటే ఏవి తీసుకొస్తాడు అంగడి అనేది ఇక్కడ ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ ఆ ఇరవై ఇట్లా ఏమైతే అంటే కనీసం అన్న ఆయనకు పనికిరాని ఒక పది పన్నెండు అన్న అందులో ఉంటాయి మిగతావి ఒక ఏడెనిమిది అన్న గన్నుకొచ్చి అది ఇది అని చెప్పి మనం దాటి షేనింగ్ చేసి పొట నిండా నింపుకొచ్చే వరకు ఒక తెలుసో తెలియకుండా పోయిన రైతు ఏం చేస్తాడు అరే ఇవన్నీ ఇరవైకి ఇరవై అన్న దగ్గర బాగున్నాయి కదా అని చెప్పి ఎంతలో అంత బేరం చేసుకొని ఇంటికి వచ్చే వరకు ఆయన దగ్గర మళ్ళా ఆ పదిట్లో ఒక ఇరవైట్లో కనీసం ఒక పన్నెండు మేకలన్నా డిస్కార్డెడ్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆయన అవసరం లేనివే తీసుకొచ్చి అంగట్లు అమ్ముతున్నప్పుడు ఒక కొత్త రైతుగా మనము ఆ డిస్టర్బెన్స్ అయిన ఎనిమల్స్ తీసుకొచ్చి మనం ఎక్కడ సక్సెస్ అవుతాం అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అందుకని అంగళ్ళలో పోయి గంప గుత్త కొని అగ్గ దొరుకుతాయి చాలా వస్తాయి అక్కడ వేల కొద్దీ వస్తాయి మనకు తక్కువకి ఇస్తారంటే ఈ బ్రోకరేజ్లోనూ ఎక్కడో అక్కడ మనం మోసపోయి ఏం చేస్తున్నాం అంటే అందులో ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎనిమల్స్ మనం పనికిరాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏంటంటే కూడా ఆ రైతు సక్సెస్ కాలేదు నేను ఏదో అనుకొని పోతే నాకు అన్ని ఒకటి అదైంది ప్రాబ్లం ఒకటి ఇదైతున్నది ఒకటి తిండి తింటలేదు ఒకటి ఈడ్స్కపోతుంది ఒకటి పాలిస్తలేదు ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు మనకు నచ్చి మనకు పాతగా గొల్ల కుర్మ వాళ్ళతో అనుభవం ఉంటే వాళ్ళని సపోర్ట్ చేసుకొని ఈ ఆ ఊర్లోనో పక్క ఊర్లోనో ఇంకా ఊర్లోనో ఆఖరి ఎక్కడ దొరకకపోతే అంగట్లయినా సరే రెండు రెండు మీరు ఇరవై కొనాలనుకున్నప్పుడు నాలుగు నచ్చితే నాలుగే తీసుకొచ్చుకోండి మళ్ళీ అంగడి పోయి మళ్ళీ నాలుగు తెచ్చుకునేటట్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలి కానీ గంప గుత్త ఒక్క దగ్గరనే ఉంటే మనం డెఫినెట్గా ఎక్కడ ఒక దగ్గర ఇబ్బంది పడతాం అందుకని నేను ఈ ఏడేళ్లలో నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది నేను అరవై ఏడు మేకలతో స్టార్ట్ చేసిన నేను ఫస్ట్ ఏదైనా నాకు అప్పుడు తెలుసుకున్న దాన్ని బట్టి ఏంటంటే రెడీమేడ్ తల్లులను కొనడమే ఉత్తమం కొత్తగా నేర్చుకునేట వాళ్ళు మనం ఆ చిన్న పిల్లలు అవి ఎట్లా పెరుగుతాయి ఏమవుతుంది దాని క్యారెక్టర్ ఏంది రెండు పిల్లలు ఇస్తుందా మూడు ఇస్తుందా లేకపోతే పాలు ఇస్తుందా ఇయ్యదా ఇంకేమన్నా దీనికి బ్యాడ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకు అర్థం కావు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు కాబట్టి ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ మరక ఫస్ట్ డెలివరీ స్టేజ్కి వచ్చిన దాన్ని తీసుకొచ్చి ఆడికి వెళ్ళి సెకండ్ థర్డ్ వరకు కూడా మనం మొదటి ఈత కానీ రెండో ఈత కానీ మూడో ఈత కానీ ఎంత బరువు ఉంటుందో బరువు లెక్కన కానీ గంప గుత్త కానీ అట్లా కొనుక్కొని మనము వాటిని ఫోకస్ చేసుకోవడమే బెచ్ విత్ ప్రెగ్నెంట్ తెచ్చుకోవచ్చు వితౌట్ ప్రెగ్నెంట్ తెచ్చుకోవచ్చు ఎట్లున్నా కూడా ఒక రెండు మూడు నెలల ఫ్రీక్వెంట్ తోటి మనకు లైన్లో పడిపోతాం మనం అంతేగాని ఒకటి ఏంటి అంటే మనం ఎక్కడో పోయి ఏదో చేసి ఎవరి మాటలో ఈ ఎనిమల్స్ నింది లేకపోతే ఎలక్షన్ సెలక్షన్ ఆఫ్ బ్రీడ్లో కూడా మళ్ళీ మూడ్ ఉంటాయి ఒకటి హైబ్రిడ్ కొనొచ్చు రెండోది సెమీ బ్రీడ్ అని అంటే మనం ఇట్లా ఉస్మానాబాది టైపు ఇటు హైబ్రిడ్ కాదు అది లోకల్ కాకుండా సెమీ టైప్లో ఉంటుంది ఉస్మానాబాది అట్లాంటివి కొనొచ్చు లేకపోతే లోకల్ బ్రీడ్లోనే నేను మనం చేయాలనుకుంటే మన అంగట్లను తోటి రైతుల దగ్గర మన లోకల్ ఊర్లలో దొరికేటి కూడా లోకల్ బ్రీడే దీనికి ఏంది అని అంటే బ్రీడ్ క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ అంటే గ్రోత్ అయ్యే క్యారెక్టర్ ఒక తీరు ఉంటుంది పోషణ దినచర్యల పోషణ ఒక తీరు ఉంటుంది డిఫరెంట్ బ్రీడ్కి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ మనం రాజ హైబ్రిడ్లోనే షెడ్లోనే పెంచాలి జీరోనే చేయాలంటే డే వన్ నుండి జీరో చేయాలని అంటే రాజస్థాన్ యూపీ ఎంపీ బ్రీడ్స్ని మనం హైబ్రిడ్ని తెచ్చుకుంటే అది ట్రక్ దిగంగానే ఇక్కడ మనం జీరో గ్రేజింగ్లోనే ఉంటుంది బయట ప్రపంచం వాటికి తెలియదు కాబట్టి మనం వాటిని తెచ్చుకొని సాధుకోవచ్చు రెండోది వచ్చే వరకు సెమీ బ్రీడ్ అనే వరకు అది మేపినా ఇష్టపడుతుంది మేపకపోయినా ఇష్టపడుతుంది దానికి కావాల్సింది సాయంత్రం వరకు పొట్ట నిండా మనం దిన తినిపిస్తున్నామా లేదా అనేది కాంప్రమైజ్ ఇంకోటి ఉంటుంది అది అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఉస్మానాబాద్ ఈ బ్రీడ్ మూడో దానికి వచ్చే వరకు అది లోకల్ బ్రీడ్ లోకల్ బ్రీడ్ అది పుట్టి పెరిగిన సంధి దాని జీన్స్ జనరేషన్ అంతా అడవిలో తిరిగి ఆకువాలం తినేదే కాబట్టి దానికి అంత ఈజీగా అది మనం చేసే జీరో గ్రేజింగ్లకు అందుకనే
ఒక పిల్ల కన్నా పోవచ్చు ఒక పిల్లకి పాలు సరిపోకపోవచ్చు వీ కన్నా పుట్టవచ్చు అది ఎప్పటికీ ఒప్పుకోదు అది మనం జీరో ఫీడింగ్లో పోవాలంటే అందుకని ఏం చేస్తాము అంటే లోకల్కి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సెమీకి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది హైబ్రిడ్ కోర్ ఉంటుంది వీటి అన్నింటినీ మనం ఏం చేయాలి ఏమవుతుంది ఏం కథ అనేది మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడే వాళ్ళ రైతుల దగ్గర అరే అది పెడితే ఏమైతే ఇది పెడితే ఏమైతే ఇది పెడితే ఏమైతే అనేది మీరు మార్కెటింగ్ ఏంది ఎట్లా చేయగలుగుతారు జీరోలో చేయగలుగుతారా సెమీ గ్రేజింగ్ చేయగలుగుతారా గ్రేజింగ్ చేయగలుగుతారు ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించుకొని ఆ మీరు చేసే మెథడ్కి ఏది సూట్ అవుతుంది అనేది కొంచెం నాలెడ్జ్ బేస్ చేసుకొని దిగాలి నేను జీరో చేయాలనుకుంటున్నా లోకల్ పెట్టాలి ఇబ్బంది లేదు రైతాయి నేను మొత్తం బయట జంగల్లోనే దింపాలి నాకు వేరే జీరోలో చేయాలి నేను లోకల్లో జంగల్లో దింపుకోవాలంటే మీరు ఆ రాజస్థాన్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్న మేకలు అసలు జంగల్ అంటే కూడా దాన్ని తెలియదు పచ్చ ఆకు అంటే కూడా తెలియదు ఆడ కూడా కొంతమంది అడవిలో పోయి దింపుకొస్తారు కొంతమంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇండ్లలోనే పెంచే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు వాటికి బయట ప్రపంచం తెలియదు కాబట్టి దమ్ము పడితే అవి తినలేవు అంత బయట గ్రేజింగ్కి అందుకని సెలక్షన్ ఆఫ్ బ్రీడింగ్లో ఒక మదర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒకటి రెండు మూడు డెలివరీలు అప్రాక్సిమేట్ ఒక మేత ఎనిమిది డెలివరీలు ఇచ్చినా కూడా ఇంకో నాలుగైదు డెలివరీలు మన దగ్గర వస్తుంది కాబట్టి మంచి లక్షణం ఉన్న తల్లిని హ్యాండ్సమ్ ఉండి మంచి పాల పోషణ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండేది చూసుకొని దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం తెలుసుకొని తీసుకోండి తర్వాత దాంతోపాటు సెలక్షన్ ఆఫ్ బ్రీడింగ్లో బక్కు మొగది చాలా ఇంపార్టెంట్ వంద మేకలు ఉన్న ఐదు మనము వన్ హండ్రెడ్ ఇస్ టు ఫైవ్ బక్స్ కొంటాం కాబట్టి ఆ బక్స్ కూడా మనకి ఈ అంగట్లో పోతే సరిగ్గా దొరకలేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ అంగడ్ పోండి నెక్స్ట్ మండల్ పోండి నెక్స్ట్ జిల్లాకు పోదాం నెక్స్ట్ రాష్ట్రానికి పోదాం కానీ ఏదో ఒకటి కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఏది ఏది ఉంటే ఏమి ఉండదు అని అనుకుంటే దానికి పుట్టే పిల్లలన్నీ బ్యాడ్ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది ఎప్పటికి కూడా మన ఫాము సక్సెస్ కావడానికి అంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి బక్కు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం హ్యాండ్సమ్ ఉండి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ మినిమము దాని ఏజ్ ఉండి మంచి హ్యాండ్సమ్ ఉండి డామినేటింగ్ ఉండి అట్లాంటి బక్స్ని తీసుకొని మనము హైబ్రిడ్ పెడతారా మీరు లోకల్కి లోకలే పెడతారా సేమ్ బ్రీడ్కు సేమ్ బ్రీడ్ పెడతారా ఇవన్నీ నేను ఇవన్నీ చూసినా కూడా హైబ్రిడ్ నుండి లోకల్ క్రాస్ చేయించిన ఉస్మానాబాద్కి హైబ్రిడ్ చేయించిన ఇవన్నీ కంటే ఏ బ్రీడు ఆ బ్రీడ్ చేసుకోవడమే ఉత్తమం అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు ఈ బ్రీడింగ్లో కూడా ఏం చేస్తున్నారు చాలామంది కొందరు పదిట్లో ఒకరన్నా ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్త మేకల ఫామ్ పెట్టేటోళ్ళు అరే మనం పదివేలు పెట్టి పన్నెండు వేలు పెట్టి ఒక తల్లి మేకని ఎందుకు కొనాలి అన్ని అంత కాస్ట్లో పది పిల్లలు వస్తున్నాయి కదా పాలు తాగే పిల్లలను తీసుకొచ్చి వాళ్ళు తెలుసో తెలియకనో హాఫ్ నాలెడ్జ్ తోటి ఏం చేస్తున్నారు బుజ్జి బుజ్జిగా ఉంటాయి అవి ఆ చిన్న పిల్లలను తీసుకొచ్చి మనం అరే ఏదో మనం ఇంటికి తీసుకుపోయి దీన్ని బోర్ మీట హార్లిక్స్ ఇద్దాము ఇంతింత హ్యాండ్సమ్ తయారు చేద్దామని అంటే అది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకున్న దాంట్లో ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ వరకు నాలుగు నెలలు ఎట్లీస్ట్ నాలుగు నెలల పిల్లలు తల్లి అటాచ్మెంట్ పోవు మేబీ ఇట్స్ సైకలాజికల్ ఆ బంధంతో ఏమైతుందంటే మనం ఒక పది పిల్లలను కొనుక్కొస్తే డెఫినెట్గా సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మొటాలిటీ వస్తుంది నేను ఒకరిని మిస్టేక్ చేసింది కాక అట్లా నాకు తెలిసిన ఎంతోమంది రైతులు ఇట్లా చేతులు కాసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఏదో తక్కువకు దొరుకుతున్నాయి అనే పిల్లలను కొని అది ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ దాని ఏజ్ వచ్చే వరకు తల్లి అనుబంధం పోదు కాబట్టి అట్లాంటి పిల్లలను కొనొద్దు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము ఇంకోటి ఏం చేస్తున్నాం మనము ఈ బ్రీడింగ్లకు వచ్చే వరకు మనము ఈ రాజ్య స్థాన లేకపోతే మహారాష్ట్ర ఇదా అదే అదే అని పెట్టుకునే కంటే మనం ఒకవేళ పర్వాలేదు అని అనుకుంటే లోకల్ని తీసుకోండి మెల్లగా గ్రేజింగ్ని ఏం చేద్దాము మెల్లమెల్లగా సెమీ గ్రేజింగ్కి సెమీ గ్రేజింగ్ కొద్ది రోజులు కొద్ది నెలల తర్వాత మెల్ల 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 దాన్ని జీరో గ్రేజింగ్కి అడాప్ట్ చేసుకొని తెచ్చి లారీ దిగంగానే నేను అది గ్రేజింగ్ని తీసుకొచ్చి జీరో గ్రేజింగ్ చేయడము జీరో గ్రేజింగ్ తీసుకుపోయి అడవిలా దింపుకోవడం అని అంటే ఆ ఎనిమల్ అంత జల్దీ అడాప్ట్ కాదు మనం ఇబ్బందులకు గురవుతాము ఇంత లోపలే మనకు ఇబ్బందులు పడుతుంటామని అంతే అది ఇప్పుడు కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఒక ఇరవై ఎనిమల్స్ మనం ఫిమేల్స్ కొన్నప్పుడు ఒకటి డెఫినెట్గా ఒక మేల్ కొనాలి ఒక బ్యాంకులలో లోన్ ఇచ్చేది ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటాం అంత ఆడ మేకలు ఉంటే ఒక ఐదు మొగ మేకలను తీసుకుని ట్వంటీ ఇస్ట్ వన్ పది కొన్నా కూడా ఒకటి కొనడము లేకపోతే ఇరవై కొన్నా ఒకటి కొనడము యాభై కొంటే ఉంటే రెండు మూడు కొనడము అట్లా ట్వంటీ ఇస్ట్ వన్ రేషియోలో మనం తీసుకోవాలి వాటిని సపరేట్గా ఉంచుకోవడము ఇప్పుడు నేనంటే ఈరోజు ఏదో ఛానల్ కోసం అని పెట్టినాం కాబట్టి అన్ని ఒక దగ్గర కలిపినాం కాబట్టి బక్స్ని ఎప్పటికీ రాత్రిపూట చేసేసి తెలియకుండా దాని మెయింటెనెన్స్ సపరేట్గా
ఆ నాబార్డ్ సబ్సిడీ ఏంటంటే డెబ్బై ఐదు శాతం ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నాబార్డ్ సబ్సిడీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ పేమెంట్ వాళ్ళు కట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఫండ్స్ నాబార్డు కూడా ఇస్తుందని విన్నాం కానీ ఎవరైనా ఉంటే ఆ డిస్టిక్ డిస్టిక్ మేనేజర్ నాబార్డు ప్రతి జిల్లాకు ఒక నాబార్డు సంస్థ ఉంటుంది అడిగి పోయి సబ్సిడీ కావాల్సి అక్కడ పోయి వాళ్ళను సంప్రదిస్తే తెలిసిపోతుంది కమర్షియల్ బ్యాంక్లో ఎవరమైనా ఎంతనైనా ఎన్ని ప్రాజెక్టులు అయితే హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫైవ్కి ఒక ప్రాజెక్టు ఒక యూనిట్ అంటాము ఎన్ని యూనిట్లు కావాలని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మీకు ఒకటి కావాలన్నా రెండు కావాలన్నా ఏదో పది ఇరవై పెట్టుకుంటామంటే అది జనరల్గా ఎంకరేజ్ చేయరు కాబట్టి మనము ప్రాపర్గా చేయాలనుకుంటే ఆ బ్యాంకుల నుండి కూడా లోన్స్ తీసుకోవచ్చు కాకపోతే కమర్షియల్ బ్యాంకులల్లో ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ లోన్ కింద ట్రీట్ చేసి మనకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మనకు క్రాప్ లోన్కు ఉన్న ఇంట్రెస్టే వాళ్ళు చూపెడుతున్నారు అట్లా సరిపోతుంది అని ఈ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్లో ఇప్పుడు ఏదో సిఏఆర్జీ వాళ్ళు చెప్పేదాన్ని బట్టి అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ సబ్జెక్ట్స్లో వాళ్ళు చెప్పింది కాదు ఇప్పుడు నేను ఇందులో అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో వెరీ టిపికల్ జాబ్ ఈజ్ ఫుడ్ మేకలకు పెట్టే తిండి మేకలకు పెట్టే తిండి ఏంది అని అంటే అది కూడా మళ్ళీ చెప్తుంటే చెప్తుంటే మూడు రకాలు ఒకటి పచ్చిమేత రెండోది ఎండు మేత మూడోది సమీకృత దాన ఈ పచ్చిమేతలు ఎంత శాతం ఉండాలి ఎండు మేతలు ఎంత శాతం ఉండాలి సమీకృత దాన ఎంత శాతం ఉండాలి దీంట్లో కూడా ఏమైతుంది రాజస్థాన్లో మనం హైబ్రిడ్ తెచ్చినప్పుడు పచ్చిమేతలు ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి మై మ్యాక్సిమం నైంటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఎండు మేతల మీదే వాళ్ళు జమ్మి ఆకు కానీ గోకరి కాయది చెత్త కానీ లేకపోతే గోధుమ పొట్టు కానీ ఇట్లాంటితో కంప్లీట్ టోటల్ వాళ్ళు డ్రై తోటే చేస్తారు ఒకటి నేను తెలుసుకున్న దాంట్లో ఏంది అని అంటే డ్రై మ్యాటర్లో ఏ ఎనిమల్ కూడా ఇబ్బందులకు గురి కాదు మేకకు మనం పెట్టగలిగితే దినమంతా ఎండు మేతలు ఇస్తే ఏ రకమైన కాంప్లికేషన్స్ మేకకు ఉండే రోగాలు కూడా తక్కువ మనం ఏదైతే మన షెడ్లో ఉంచి మనము నాకు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉంది నేను పచ్చిమేతలు విపరీతంగా పండిస్తున్నా ఎంతనన్నా వేయగలుగుతా చేయగలుగుతాను అంటే నేను నేను చూసిన ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్లో మనం దినమంతా పచ్చిమేత ఇస్తే ఎన్ని రోజులకు ఉన్నా కూడా ఆ ఎనిమల్ సెట్ కాదు ఎందుకంటే వాటర్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నేను పచ్చిమేతలు దినమంతా పుట్టబల్గా ఇచ్చినా కూడా మనకు అది మేక ఎందుకు సక్సెస్ కావట్లేదు దిన దినానికి వీక్ అవ్వడం ఏంది రెండు పిల్లలు ఇచ్చేది ఒక పిల్లకు పోవడం ఏంది ఒక పిల్లకు పాలు సరిపోకపోవడం ఏంది ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ పచ్చిమేతలతో తీసుకున్నా అందుకని దాని తర్వాత నేను ఏంది అని అంటే నాకు అర్థమైపోయింది అట్లీస్ట్ మనం జీరో గ్రేజింగ్ స్టాల్ ఫీడింగ్ ఎవరైతే చేయాలనుకుంటామో వాళ్ళు కనీసం అన్నా రోజుకు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తినే తిండిలో యాభై శాతం అన్న ఎండు మేతలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ మేక ముందు ముందు మనగడ సాగుతుంది వెరీ ఫుడ్లో వెరీ కాంప్లికేషన్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఆరు సబ్జెక్టులలో ఫుడ్ మేకకు తిండి పెట్టగలిగితేనే మేకల ఫామ్ జోలికి పోవాలి తిండి లేకపోతే నువ్వు ఎట్లాంటి మేకను తీసుకురాని నీకు సపోర్ట్ చేయదది తిండిలో మళ్ళీ రెండు రైల్వే ట్రాక్ లాగా ఒక ట్రాక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ దినచర్యలో సాయంత్రం వరకు ఎంత మనం కడుపు నింపగలుగుతున్నాం ఒక మేకకి ఒక ట్రాక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెండో ట్రాక్ జిమ్మేదారి ఏంది ఆ ఇస్తున్న మేత ఎన్ని పోషక విలువలతో కూడుకున్నది మనం దాని బాడీలోకి పంపుతున్నాం అనేది ఇది చాలా ఇది ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది తిండి అన్నీ రిలేటెడ్ విత్ తిండి తిండి బాగలేకపోతే ఎంత మంచి మేక కొన్నా అది వీక్ అయిపోతుంది తిండి బాగలేకపోతే ఎంత మంచి వేక అయినా కూడా అది రెండు పిల్లలు ఇచ్చేది అది అది ఎదకొచ్చిన రోజు మనకు రెండు పిల్లలు పుట్టాల్సిన రెగ్యులర్గా రెండు పిల్లలు ఇచ్చే మేక ఎదకొచ్చిన రోజు అది తిండి పోషక విలువలు సరిపడలేవు బొక్క మేక వీక్ అయింది బక్కగా అయింది అన్నప్పుడు ఆ రోజున అది అది పోతు క్రాస్ అయినా కూడా అది దాన్ని ఇంటే దాన్ని యూటిరస్లో ఒకటే పిల్ల ఫామ్ అవుతుంది మనకి రెండు పిల్లలు మూడు పిల్లలు ఇచ్చేది కూడా మేక ఎదకు వచ్చిన రోజు కండిషన్ బాగా లేకపోతే ఆ రోజు నాడు దాన్ని పోటోలో ఒకటే పిల్ల ఫామ్ అవుతుంది అందుకని ఏం చేయాలంటే మనం ఈనిన మేకకే బాగా పెట్టాలి కఠిన మేకకే బాగా పెట్టాలి పాలు ఇచ్చే మేకకే బాగా పెట్టాలి సఫిషియంట్ అంటే ఇది కాదు అది అక్కడ మనం త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ని ఆ ఎనిమల్ని అట్లా ఫిజిక్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడే కట్టినప్పుడు అట్లనే ఉంటుంది అది ఈనినప్పుడు అట్లనే ఉంటుంది పొట్టల పిల్లలు కూడా మనకు హ్యాండ్సమ్గా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది డెలివరీ ఈజీ అయిపోతుంది పుట్టిన పిల్లలు హ్యాండ్సమ్ కుడతాయి దాని తర్వాత సరిపడా పాలు ఇస్తుంది ఆ మేక ఇదంతా ది రెండు భాగాలు విత్ ఫుల్ దినచర్యలో పర్ఫెక్ట్ ఫుడ్ ఇయ్యడము దినచర్యలో పర్ఫెక్ట్ మనకు పోషక విలువలు అంటే డైట్ సపోర్ట్ చేసినప్పుడే ఆ మేకడ మనగడ మంచిగా ఉంటుంది మూడు పూలు ఆరు కాయలుగా సక్సెస్ కావచ్చు మనం ఇది పెద్ద ఇది అందుకని తిండిలో కాయ ధాన్యము పప్పు ధాన్యము నూనె ధాన్యం అని మూడు భాగాలు పెడతాము అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాయ ధాన్యం ఇద్దాము ఒక థర్టీ పర్సెంట్ పప్పు ధాన్యం
లేకపోతే సమీకృత దాన ఇచ్చినా కూడా అదే రేషియోలో మనం మెయింటైన్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ మేక ఎప్పుడు వీక్ కాదు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది రెండు పిల్లలు ఇస్తుంది ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మీకు బెస్ట్ ఇండస్ట్రీగా డెవలప్ అవుతాం మనం ప్రధాన పాత్ర వహించేది తిండి కాబట్టి నేను రిపీటెడ్గా అదే చెప్తున్న తిండి 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 కలవాడే కండ కలదు అనేది అయితే సామెత మనం వింటున్నామో మేకలలో కూడా అది తిండి లేని మేక అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ కాదు మనం ఎంత చేయి నువ్వు ఏమైనా చేయి నువ్వు మందులు కాదు ఇక్కడ మందులు తిండి 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 పెట్టుకోగలిగితే తిండి మీద అయింది అందుకని డెప్త్ సబ్జెక్ట్లకు పోయినప్పుడు ఏం మేతలు వేసుకోవాలి పచ్చి మేతలు ఏంది ఎండు మేతలు ఏంది మనకు సమీకృత దాన ఏంది నేను సమీకృత దాన పెట్టి చూసిన ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ట్రెండును బట్టి సమీకృత దానాలు ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఒక్కొక్క మేకకు అర్ధ అర్ధ కిలో ఇచ్చినా కూడా రోజు పదహైదు రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఒక ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు పెట్టినాం అనుకోండి మనం మూడు నాలుగు వేల రూపాయల దానాల మీద అయితే మనము ఈ ఖర్చులన్నీ పెట్టి మేకను అంగట్లు అమ్ముకున్న రోజు మన షెడ్లు అమ్మిన రోజు ఒక మూడు వేలు అప్రాక్సిమేట్ ఒక మేక మిగులుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈ దానాల ఉన్న మూడు వేల రూపాయల దానాలకే ఖర్చు పెడితే రైతుకే మిగులుతా లేదు కాబట్టి సమీకృత దానాలు లేకుండా ఎండు మేతలు పచ్చి మేతల మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి మనం ఏం పండించుకోగలుగుతాం బయటికి వెళ్ళి ఏం తెచ్చుకుంటాం బాగా కమర్షియల్ గా థింక్ చేసి మనం ఈ ఫుడ్ పెట్టుకోవాల్సినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకు సక్సెస్ అయితే అందుకనే తిండి మర్చిపోదు మనం వచ్చేరకు పచ్చి మేతలు పెంచినప్పుడు మనం ఏంటంటే ఒక వంద మేకలు ఉన్నప్పుడు యావరేజ్గా ఒక స్టాల్ ఫీడింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఎట్లాగో ఎండు మేతలు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం ఒక పది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ టన్స్ మనం పర్ ఇయర్కు మనము ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటున్నాం ఎండు మేతలు అందులో ఏదన్నా దొరకనియండి పల్లి చెత్త దొరకనియండి కంది చెత్త దొరకనియండి బెంగాల్ గ్రోము చెనిగి చిన్న చెనిగలు దొరకనియండి పెసర్ చెనిగ దొరకనియండి మినుములు దొరకనియండి ఏదైనా అది తెచ్చి మనం ఒకసారి వన్ ఇయర్కి ఒకసారి ఈ జనవరి ఫిబ్రవరిలో దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం ఇది జనవరి ఫిబ్రవరిలో మనం స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే వర్షాకాలము విపరీతంగా బయట బూడిద ఉండడం కానీ బయట ఇడవకపోవడం కానీ ముసులు పడుతున్నప్పుడు షెడ్లకి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళకపోవడం కానీ పచ్చి మేతలు ఒకరోజు వానలు వానతోటి కొయ్యలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు పచ్చి మేత తినబెట్టం కాబట్టి ఎండు మేతలు బాగా సపోర్ట్ చేస్తాయి మనం ఎప్పుడు డెఫినెట్గా మనం ఇంతో అంత ఎండు మేతలు పోర్ చేసుకోవాల్సిందే నేను కూడా ఈ నా పక్క ఊర్లో కానీ పక్క మండలాలు కానీ పక్క జిల్లాలో కానీ పక్క రాష్ట్రంలోకి వెళ్ళి కూడా నేను కర్ణాటక బార్డర్లోకి వెళ్ళి తెచ్చుకున్న రెగ్యులర్గా నేను ఫిఫ్టీన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డీసీఎం క్వాంటిటీ నేను తెచ్చి స్టోర్ చేసుకుంటాను నేను అది రెండేళ్ల వరకు కూడా మనకు తడవకపోతే ఎండు మేత సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైనా ప్రధానంగా ఎండు మేత బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది అది మనం పచ్చి మేతలు ఉన్నప్పుడు పచ్చి మేతలు కూడా మనం వంద మేకలకు రెండు ఎకరాలు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉండి మనకు వాటర్ సోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక రెండు ఎకరాలు పెట్టుకుంటే ఆ రెండు ఎకరాలలో ప్రధానంగా పచ్చి మేతలలో మేజర్గా సపోర్ట్ చేసేది మొక్కజొన్న పచ్చిది మనము పూత కంకి బుట్ట దశకు వచ్చినప్పుడు అప్పటి నుండి చాపింగ్ చేసి మనము వేస్ట్ కాకుండా చాప్ కట్టరతోటి కట్ చేసి చాపింగ్ చేసుకుంటా మనము చేస్తే ప్రధాన పాత్ర వేసేది మొక్కజొన్న చాలా బాగా పనిచేస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కూడా మొక్కజొన్న పెట్టవచ్చు ఇప్పుడు వన్ ఎకర్ సపోజ్ వన్ ఎకర్కి నాలుగు భాగాలు విడదీసి ఒక పావెకర 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 నాలుగు భాగాలు పెట్టేసి అట్లా ఒకటి అయిపోతుంటే ఒకటి వచ్చేటట్టు ఆ సైకిల్ అట్లా నడుపుతుంటే త్రూఅవుట్ ఇయర్ దాన్ని అలవాటు చేస్తే ఎనిమల్ ఎప్పటికీ షైనింగ్ ఉంటుంది దాంతోపాటు మనం ఎట్లా ఎండు మేతలు వేస్తున్నాము ఈ పచ్చి మేతలతో పాటు ఇది ఏమవుతుందంటే మొక్కజొన్న నాన్ లెగ్ హ్యూమన్ అంటే కాయధాన్యం కిందికి వస్తుంది కాబట్టి అది ఒకటి ఇస్తే సరిపోదు దాంతోపాటు లూసర్ కానీ ఎడ్జు లూసన్ కానీ లేకపోతే సుబాబు లాకులు కానీ ఇట్లాంటివి కొంచెం అది నూనె ధాన్యాన్ని మనము ఒక అవిష తప్పితే పచ్చి మేతలలో నూనె ధాన్యాన్ని అవిష తప్పితే అవిష అంత క్వాంటిటీ రాదు కాబట్టి మనము రైస్ మిల్లల్లో డీఓబి టౌడ్ కానీ అట్లాంటివి తెచ్చుకొని ఒక రెండు మూడు పొలాలు స్టాక్ పెట్టుకొని రోజు అది చాప్ కొట్టి ఆ ఫీడర్స్లలో ఈ పచ్చి మేత ఎండు మేత వేసినప్పుడు ఈ ఈ తౌడును కూడా మనం చేతితో అప్లై చేసుకుంటే దాని బాడీలకి ఈ ఆయిల్ ఫుడ్ కూడా మనం పంపిన వాళ్ళు కాబట్టి ఆ బ్యాలెన్స్ అట్లా రేషియో మనం మెయింటైన్ అవుతుంది ఫుడ్కి వచ్చేవరకు ఏంటంటే ఎవరైతే ఓపెన్ గ్రేజింగ్ ఉండి మొత్తం బాగా బయట మేపుకొస్తారో దినమంతా అది గాడ్ గిఫ్ట్ దేవుడు ఇచ్చిన వారము అది పది ఇరవై రకాల ఆకు వలం తినొస్తున్నాయి కాబట్టి సఫిషియంట్ పోషక విలువలు అడవిలకి వెళ్ళి ఆ దేవుడు ఇచ్చిన వరం తీసుకొని వస్తున్నాయి మనం ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వకుండా ఉన్నది వేయడమో లేదో ఏదో ఒకటి వేసినా కూడా అది దినచర్య నడిచిపోతుంది కానీ ఎప్పుడైతే స్టాల్ ఫీడింగ్ చేసి అడవి మేతలు మనకు లేవో మనం ఎంత పండించినా రెండు మూడు నాలుగు రకాలు మనం పండించుకొని ఇస్తాం కాబట్టి అలా డెఫినెట్గా ఈ నాలుగు రకాలలో కొన్ని రకాలు
సో తిండి అనంటే మనం స్టాల్ ఫీడింగ్ లో చేసినప్పుడు ఇప్పుడంటే ఇప్పటిదాకా మనము పాత రోజులు వేరు ఏడేళ్ల కింద నేను చేసింది వేరు ఈ రోజుకు వచ్చే వరకు దినచర్యలు ఏమవుతుందండి గ్రేజింగ్ వ్యవస్థకు వచ్చే వరకు బయట మేపకాలు అనే వరకు దిన దినంలో ఇప్పటి జనరేషన్ పాత రోజులు అయిపోయినాయి పోయినాయి ముసలోళ్ళు అయిపోయినవి వాళ్ళ జనరేషన్ పోయింది వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ మనం ఉన్నాము మనం పోయేదే కష్టం అంటే మన పిల్లలు ఆయనతో కూడా పోరు కాబట్టి మన చేసి ఇప్పుడు ఇవాళ కాకుండా ఇంకా రెండేళ్లకో నాలుగు నెలలకో ప్రతి వాళ్ళు మేకలు గొర్రెలు పెంచాలంటే నాకు నేను అనుకుంటా డెఫినెట్గా ఎవరొకరు జాలీలు కట్టుకొని షెడ్లు కట్టుకొని షెడ్లలో పెంచాల్సిందే తప్పితే లేకపోతే కన్మర్గ్ అయిపోతుంది ఈ జాతి అనేది అని నేను అనుకుంటాను అట్లా అందుకని ఏం చేస్తామంటే మనము జీరో మెథడ్లో చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకొని ఇది స్టాల్ ఫీడింగ్లో చేసుకుంటే మంచి ఆలోచనే కానీ ఫుడ్ కాడ పర్ఫెక్ట్ మనం ఎట్లయితే ఒక ఏడాదికి సరిపడ బియ్యం కొనుక్కొని అరే ఈ రోజు రోజు ఒక బియ్యం పెట్టకుండా ఈ ఒక పొలానికి సంబంధించిన బియ్యం మనం ఇంట్లో స్టాక్ పెట్టుకొని ఏదైతే త్రోట్ ఇయర్ తింటామో ఉప్పు కారము నూనె అట్లా పోగు చేసుకుంటామో ఈ మేకలో కూడా అట్లనే గోడౌన్ కానీ తార్పాలిన్ కానీ అట్లా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రోడర్స్ తెచ్చుకొని పచ్చిమేతలు రకరకాల మూడు నాలుగు రకాలు మనం పండించుకొని ఒక పూట అది రెండు పూ రెండు సార్లు ఇది రోజుకు మూడు సార్లు మనం దినచర్యలు వేసి శుభ్రమైన నీళ్లు ఇచ్చి వాటికి ఎప్పటికప్పుడు తొట్లు కడుక్కుంటే శుభ్రమైన నీళ్ళు ఇచ్చి ఫీడర్స్ ఏదైనా చెడిపోతే ఫీడర్స్ కడుక్కుంటే ఫ్రెష్ ఫుడ్ ఇస్తే ఈ ఫుడ్ విషయంలో ఏదైనా కాదు అని